TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories... Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stresses the need for Israelis to stand shoulder to shoulder in order to ensure the eternal existence of the Jewish state. U.S. Secretary of State Antony Blinken concludes his Middle East tour today after holding lengthy consultations on seizing the opportunities that arose following the cessation of hostilities between the Islamist organizations in the Gaza Strip and Israel. Israeli Defense Minister Benny Gantz warns Lebanon against any attempt by the Iranian proxy Hezbollah to attack Israel. The people of Israel must stand shoulder to shoulder in order to ensure the eternal existence of the Jewish state. At a memorial ceremony commemorating the Altalena affair of 1948, Israeli Prime Minister Bibi Netanyahu emphasized that only by means of domestic unity, Israel will be able to face off those openly seeking to wipe it from the face of the earth. Netanyahu went on to stress Israel's declared and unrelenting resolve to protect itself from any adversary seeking to harm it, both foreign and domestic. דוברי החמאס התייחסו, הציסו את האזרחים הערבים לפרום את דו הקיום בערים המעורבות, הם מכנים אותם ערביי 48. גם על הפרעות הללו התגברנו והחזרנו את השקט והביטחון, אבל גם כאן נצטרך להשקיע מאמצים רבים נוספים כדי להבטיח שבפעולות תקיפות נגד כל פרעות עתידיות וכמובן גם כדי להשיב את מרקם החיים בין יהודים וערבים בארצנו. The Israeli leader further mentioned that at the height of battle, during operation Guardian of the Walls that lasted for 11 days, between the 6th and the 21st of May, anti-Semitism reportedly reared its ugly face around the globe, including in Europe and the United States, in the guise of legitimized criticism of the state of Israel. תופעות חמורות של מתקפות אנטישמיות נגד יהודים גם באירופה, גם בארצות הברית ושיהיה ברור, ההתקפות הללו שמסתתרות ומסתוות מאחורי ביקורת כביכול על מדינת ישראל הן אנטי ציוניות במהותם שזה מהות האנטישמיות החדשה And while broad international support for Israel's right to self-defense was evident, Netanyahu seized the opportunity to condemn French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian, who expressed concern over the domestic violence that plagued Israel between Arab and Jewish mobs, insisting that it provided evidence that unless a two-state solution is achieved for Israel and the Palestinians, the risk of apartheid is strong if we continue to adopt a logic of one state or status quo. רבות ממדינות אירופה תמכו בזכותנו הטבעית להגן על עצמנו מפני ארגוני הטרור הקיצוניים. אבל כאן, גם כאן, היו צלילים צורמים. אני מבקש להשתמש בפורום הזה כדי להביע מחאה חריפה נגד ממשלת צרפת על ההתבטאות המקוממת של שר החוץ הצרפתי בריאיון בטלוויזיה. השר אמר שישראל עלולה להפוך למדינת אפרטהייד. טענה מחוצפת, כוזבת, שאין לה שום יסוד. במדינת ישראל כל האזרחים שווים בפני החוק, בלי קשר למוצאם. מדינת ישראל היא המגדלור של הדמוקרטיה וזכויות אדם באזורנו, הדמוקרטיה היחידה האמיתית באזורנו. כך תמיד היה וכך תמיד יהיה, ולא נסבול שום הטפות מוסר צבועות ושקריות בעניין זה. 
It is interesting to know that Foreign Minister Jean-Yves Le Drian, who made his remarks at an interview of the grand jury, broadcast by RTL and Le Figaro on Sunday, the French top diplomat maintained that the pro-Israel policy that was followed by President Donald Trump was starting to disappear and that the Biden administration was seemingly altering Washington's position with regard to the Arab-Israeli conflict. Meanwhile, U.S. Secretary of State Antony Blinken concluded his Middle East tour today after holding lengthy consultations on seizing the opportunities that arose following the cessation of hostilities between the Islamist organizations in the Gaza Strip and Israel. Securing the ceasefire was important, particularly because of the devastating toll violence took on families uh, on both sides. But we see the ceasefire not as an end, but as a beginning, something uh, to build on. Secretary Blinken further highlighted the need to advance with the reconstruction of the Gaza Strip, all the while ensuring that the Islamist Hamas organization does not benefit from the vast amounts of money that will be poured into the enclave which it controls. Uh, here today uh, in, um, in Amman, uh, my conversation with His Majesty touched on, again, a range of topics, uh, including the urgent work we need to do together to meet humanitarian and reconstruction needs in Gaza while ensuring that the Palestinian people, not Hamas, benefit from this assistance. Our meetings today in, in Cairo and Amman, indeed this whole trip, reflect a fundamental reality. If we want to avoid a return uh, to the harrowing violence of recent weeks, the countries of this region need to help and support uh, one another. Meanwhile in Gaza, the political leader of the Islamist Hamas organization, Yahya Sinwar, welcomed Arab and international pledges to help rebuild the Gaza Strip and cynically vowed that he will make sure that no penny goes to Hamas or its military wing, the Izar Din al-Qassam brigades. In a press conference from Gaza City, the Islamist leader also seized the opportunity to warn the international community over Israeli sovereignty in Jerusalem, insisting that unless the world does something about it, a religious war is bound to erupt. إن لم يهب العالم أجمع لوقفها ووضع حد لها ستكون سببا في اشتعال حرب دينية كبرى في المنطقة وتنذر بحالة قلق وفوضى عارمة في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع Meanwhile, in Jerusalem, Defense Minister Benny Gantz leveled a warning at the Lebanese leadership in Beirut that while Israel is not eager to go to war, any form of hostility directed at the Jewish state will bring about shocking consequences. Speaking at a memorial ceremony for the fallen of the first Lebanon war, Minister Gantz further highlighted the disheartening situation which turned Lebanon from a Mediterranean gem into a safe haven for terror organizations. במקום לפרוח ולשגשג, להפוך לפנינת תיירות בינלאומית, הפכה לבנון מקלט לארגוני הטרור. אז היו אלה בעיקר טרוריסטים פלסטינים, וכיום ארגון הטרור הרצחני של חיזבאללה, הממומן ומופעל על ידי איראן. גם כשהיינו צריכים מעולם לא ביקשנו לכבוש את לבנון לשם הכיבוש. ארגוני הטרור הם שאילצו אותנו אז, וגם היום, לפעול ולגבות מהם מחיר משולחיהם, ולצערי גם מהמדינה שמארחת אותם. Gantz went on to respond to a threat directed at Israel a day prior by Secretary General of Lebanon's Iranian proxy Hezbollah, in which Hassan Nasrallah said that any attack by Israel on Jerusalem could cause a regional war. <laughs> לא נאפשר כל פגיעה במקומות הקדושים ובזכויות אזרח. לצד זאת, גם לא נאפשר שום פגיעה בריבונותנו. אנחנו מוכנים להגן על אזרחי ישראל תמיד, 
בכל זמן ובכל זירה. ואם מצפון תיפתח הרעה, לבנון תרעד, וכפי שהוכחנו במבצע שומרי החומות, הבתים שבהם מוסלקים מצבורי הנשק ומחוללי הטרור יהפכו לאיי חורבות. בנק המטרות של לבנון גדול ומשמעותי מזה של עזה, ואך חשבון, אם יהיה צורך, מוכן להגשה. מדינת לבנון היא שתישא באחריות לכל תוקפנות שתבוא מצידה. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join the team and me here in Jerusalem to lift up Lebanon in prayer for its salvation and peace, alongside prayers for our persecuted brothers and sisters around the world, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. Separately, I would like to voice our gratitude once again to all of you who keep us in your prayers and support TV7. Your contributions are naturally vital for our ongoing operations. I'm Jonathan Hassan wishing you an Erev Tov and we will see you again tomorrow at the same time.